La tomate est l'une des plantes potagères les plus populaires puisqu'elle est facile à cultiver, elle pousse très vite et elle produit beaucoup de fruits. En plus, elle est l'un des fruits les plus populaires pour la cuisine. Originaire des régions des Andes en Amérique du Sud, comme l'Équateur, Chili, Colombie, Bolivie et Pérou, les tomates ont vite été transportées au Mexique, où elles ont été consommées par les Aztèques. C'est là où les Espagnols ont rencontré les fruits pour la première fois avant de les introduire en Europe dans les années 1500. On dit que la tomate est le deuxième légume le plus consommé après la patate, même si botaniquement parlant, la partie que nous mangeons, c'est un fruit. Ce fruit, en termes botaniques, est considéré même comme une baie. La tomate fait partie de la famille des solanacées, ou les plantes qui aiment le soleil. On souhaite donc les planter où il y a de longues heures d'ensoleillement direct. La famille inclut aussi les poivrons, patates, aubergines et le tabac. Cela nomme l'icoparsicon est le nom scientifique de la tomate, mais on utilise plus d'une dizaine d'autres espèces pour l'hybridation. Grâce en partie à la domestication, les fleurs des tomates s'autopolonisent en majorité puisque les étamines, la partie mâle de la fleur, recouvrent le pistil, la partie femelle de la fleur. Puisque les tomates sont habituées au climat plus chaud avec des saisons de croissance plus lentes, il faut les commencer à l'intérieur comme semis. Les tomates jeunes s'ajustent à des sols nouveaux plus rapidement que les plantes âgées, donc il est mieux de planter des semis qui ont entre 6 à 8 semaines. Étant donné leur croissance, les tomates devraient être plantées à au moins 30 cm ou un pied les unes des autres. L'espace peut dépendre du type de variété. Les plantes de tomates ont la particularité qu'elles peuvent développer des racines tout au long de leur tige tant qu'elles sont mises en terre. Pour cette raison, on essaie toujours de planter les tomates très profondément. Les racines extra vont aider les plantes à pomper plus d'eau et de nutriments de la terre. Si on ne peut pas planter profondément, une technique commune est de planter des semis de côté dans une tranchée avec le bout de la plante qui sort de la terre. Dans les deux techniques, on enlève les feuilles au bas de la plante pour qu'elles ne pourrissent pas dans la terre et aussi pour encourager la croissance des racines. Les tomates ont un port déterminé ou indéterminé. Les tomates indéterminées poussent comme des vignes et continuent de fructifier durant toute la saison. Dans son habitat indigène, la tomate indéterminée est vivace et continue de fructifier. En cultivation, elle est considérée comme une annuelle et arrête de fructifier avec l'arrivée du froid. Les tomates déterminées sont des annuelles qui arrêtent de pousser après un certain point et produisent tous leurs fruits au même temps. Étant donné leurs tiges faibles, qui doivent éventuellement supporter une production de fruits lourds, il est très commun de tutorer les tomates. Les tomates déterminées n'ont pas besoin de beaucoup plus qu'un petit treillis ou une cage. On peut aussi utiliser des piquets et attacher les tiges plus grosses avec une corde comme ça. Pour les tomates indéterminées, il est mieux de tutorer avec une tuteur qui laisse de la place pour la croissance. Voici mes deux systèmes préférés. Pour la première technique, j'enfonce des poteaux sur les deux côtés de mon rang de tomates et j'attache une corde le long du rang à un pied de haut. Lorsque les tomates grandissent, j'attache une corde le long du rang un pied de plus haut que ma dernière corde, mais sur le côté opposé des tomates. Je continue pendant la saison de croissance en alternant les côtés dont j'attache les cordes de support. Pour aider mes tomates à ajuster, je guide leurs tiges pour entourer délicatement les cordes de support. Dans la deuxième technique, j'attache une barre ou une corde en haut du rang de tomates le plus haut possible. Dans une serre hydroponique, ce serait environ 10 à 12 pieds de haut. Oui, c'est normal pour ces vignes d'atteindre cette hauteur. Pour nous, dans le jardin, ça peut être de 6 à 8 pieds de haut. En haut de chaque plante de tomate, j'attache une corde et puis je la guide jusqu'à la tige dominante. Doucement, je guide la corde autour de la tige dans une spirale compacte jusqu'à la base de la plante. Ici, je peux doucement l'attacher avec un nœud à la tige ou, comme je le fais souvent, je peux juste le laisser pendre. Normalement, c'est assez sécure. Pendant que la plante pousse, je la guide autour de la corde. Comme pour la majorité des plantes potagères, il faut arroser les tomates beaucoup. Elles ont presque toujours soif. À Montréal, en canicule d'été, ça veut normalement dire qu'on arrose à tous les jours. Cela dit, 
Faites attention! Les tomates aiment se faire arroser très profondément, mais pas trop fréquemment. Dans des climats moins chauds, on arrose à tous les deux ou même tous les trois jours. On arrose près de la terre et non sur les feuilles pour éviter le développement de pathogènes fongiques. Si la plante n'est pas arrosée assez ou avec assez de régularité, ça se peut qu'il se développe un manque de calcium puisqu'elle ne peut pas bien l'assimiler. Ce manque peut causer l'apparition d'une tache noire à la base des fruits et est connu par le nom de pourriture apicale ou quille noire. L'autre chose qui peut arriver si les arrosages sont inégaux, c'est que le fruit de la tomate peut fendre. C'est commun s'il a un manque d'eau, suivi par un excès d'eau. Les tomates sont des plantes vigoureuses et dans le but de maximiser la photosynthèse, la plante crée des gourmands. Ces gourmands ont l'apparence de petites tiges qui sortent entre la tige principale et la feuille. Comme le nom le suggère, les gourmands utilisent beaucoup de nutriments et beaucoup d'énergie de la plante. Si on les laisse sur la plante, elles peuvent produire des fruits, mais les fruits sont souvent plus petits et les tiges rendent le tutorage très difficile. Afin d'aider les nutriments à se concentrer dans les fruits désirés, on enlève les gourmands aussitôt que possible. On peut utiliser la main ou, s'ils sont trop gros, les sécateurs ou des ciseaux. Finalement, le temps s'en vient de récolter la tomate. On évite de manger les feuilles car elles sont toxiques. On peut utiliser nos doigts pour enlever doucement le fruit ou on peut utiliser des sécateurs ou ciseaux. Pour éviter la frustration de se sentir en guerre avec les écureuils, on peut récolter le fruit lorsqu'il est encore majoritairement vert et le laisser mûrir à l'intérieur. Si vous n'avez pas de problème d'écuré, mange le fruit directement de la vigne lorsqu'il est bien mûr et parfaitement délicieux.